नमस्कार मैं हूं अंशुमान और आप देख रहे हैं दलील न्यूज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने कहा कि किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया है सीएम की अर्जी को खारिज कर दिया केजरीवाल ने तेईस मार्च को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी कोर्ट ने कहा कि यह याचिका इस बात का फैसला करने के लिए है कि गिरफ्तारी अवैध है या नहीं यह याचिका जमानत देने के लिए नहीं है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि राघव मुंगटा और शरण रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं कि वो साजिश में शामिल थे और पूरी तरह इन्वॉल्व थे ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे वहीं सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है इस पर तीन अप्रैल को सुनवाई हुई तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था वही शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को इक्कीस मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था ईडी ने बाईस मार्च को केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया जिसके बाद उस रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया वो पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है वही कोर्ट ने कहा कि ये सौ साल पुराना कानून है न कि एक साल पुराना कि याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया है हम यह नहीं देखेंगे कि किससे किसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और किसने इसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया केजरीवाल चुनाव की तारीखों से पक्के तौर पर वाकिफ होंगे उन्हें पता होगा कि इलेक्शन कब होने वाले हैं यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है जज कानून से बधे हैं न कि राजनीति से फैसले कानूनी सिद्धांतों पर दिए फैसले कानूनी सिद्धांतों पर दिए राजनीतिक सुझावों पर नहीं कोर्ट राजनीति की दुनिया में दखल नहीं दे सकती यह दावा कि केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती है इसे खारिज किया जाता है यह आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरह की जाए जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती वही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने का मामला है तो हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर आपको बता दें कि ये सेंटेंस ये वाक्य जो मैं बता रहा हूं ये कोर्ट के द्वारा कहे गए हैं कोर्ट ने कहा कि किसी भी आदमी के लिए भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अब तक 20 दिनों में क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं 21 मार्च को केजरीवाल ने एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की फिर इस याचिका को उन्होंने वापस ले लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इक्कीस मार्च को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई फिर अगले दिन केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना को सूचित किया है कि केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है वहीं 22 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को राउ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दिल्ली सीएम को अट्ठाईस मार्च तक की ईडी की रिमांड पर भेज दिया जिसके बाद 1 अप्रैल तक इस रिमांड को बढ़ा दिया गया 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया वहीं 23 मार्च को गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 23 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी उस याचिका में हाईकोर्ट ने सत्ताईस मार्च को ईडी को नोटिस जारी करके दो अप्रैल तक जवाब मांगा वही इस पर फिर तीन अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की गई तीन अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया वहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में तीन अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई दिल्ली सीएम की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी ने अपनी दलीलें रखी ईडी की तरफ से ए एस जी एस वी राजू ने पैरवी की दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद खराब नीति केस में केजरीवाल को नौ समन भेजे गए थे जिसके बाद ये फैसला आया है शराब नीति केस में 
केजरीवाल को ईडी ने कुल नौ समन भेजे थे शराब नीति केस में केजरीवाल को गिरफ्तारी करने से पहले ईडी ने जो समन भेजे थे उसका केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया था हालांकि केजरीवाल बार बार ये कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है ईडी ने जो समन भेजे उनमें 17 मार्च 27 फरवरी 26 फरवरी 22 फरवरी 2 फरवरी 17 जनवरी 3 जनवरी और दो में इक्कीस दिसंबर और दो नवम्बर को ये समन भेजे गए थे हालांकि वो यानी कि अरविंद केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए अब देखना यह है कि दिल्ली के अब देखना यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या उन्हें कोर्ट कोई रेमेडी या कोई राहत प्रदान करेगा ये देखने वाला विषय है कैमरामैन अरुण आनंद के साथ अंशुमान लिली न्यूज लखनऊ